ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ടെറസിലെ കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ ടെറസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്ലാൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫാമിംഗ് റിലേറ്റഡായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്വയം പര്യാപ്തമാവാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളൊന്ന് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ടെറസിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെറസിൽ തന്നെ പച്ചക്കറികളും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോഴി മീൻ അതുപോലെ നമുക്ക് സാധ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഭവങ്ങളും സ്വയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നമ്മൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ എൻ്റെ കൃഷികളും അതുപോലെ പുതിയതായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്വാബോണിക് സിസ്റ്റം ഒക്കെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടെറസുകളിൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ടെറസുകളിലും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നിങ്ങൾ അവരുടെയൊക്കെ ടെറസുകളിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലും സ്വയപര്യാപ്തമാവാൻ സാധിക്കും വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഞാൻ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ആദ്യം തന്നെ മുന്നേയുള്ള വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കാനിലാണ് വെള്ളം നമ്മൾ അതിലാണ് മണ്ണ് നിറച്ച് അടിയിൽ തിരിയുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൃഷി രീതിയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ ഐ മീൻ ഈ ഒരു പച്ചക്കറികളുടെ ഇത് നമ്മൾ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ടുള്ള ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാക്കി പച്ചക്കറികളും ബാക്കി ഐറ്റംസും നമുക്ക് കാണാം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഡ്രമ്മിൽ വളങ്ങളൊക്കെ അതായത് നമുക്ക് എന്തായാലും വളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരും അതായത് ഈ ജൈവ സ്ലറി നിർമ്മാണം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ജൈവ സ്ലറി നമ്മൾ കലക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ജൈവ സ്ലറി കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്കിത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ലിറ്റർ ജൈവ സ്ലറി പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പച്ചക്കറികൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ടെറസിൻ്റെ ഒരു കോർണർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടെറസ് കാണുന്നത് കണ്ടോ അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം ജാറുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെടികളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് അക്വാബോണിക്സ് യൂണിറ്റിൻ്റെ മെറ്റൽ ബെഡും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഫിൽട്ടറൊക്കെയാണ് പിന്നെ ആ ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡിനിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കോഴികളാണ് നാടൻ കോഴികൾ പത്ത് ഇരുപത് എണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവ അവരുടെ കൂട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെറസിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ ടെറസിൻ്റെ രൂപഘടന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമായിട്ടുള്ള രീതികളിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട പച്ചക്കറികളും കോഴിമുട്ടയും മീനും എല്ലാം നമ്മുടെ ടെറസിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ടെറസിൻ്റെ ഘടന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിക്സ് ആഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെറസല്ല കുറച്ച് കൊടിവും തിരിവും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലോട്ട് അതായത് ഇതൊരു സ്ക്വയർ പ്ലോട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ പ്ലോട്ട് പോലെയുള്ളതിൽ നമ്മൾ തിരുനനയുടെ ഒരു എഴുപത് ജാറുകൾ വെച്ചു അതുപോലെ അപ്പുറത്ത് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് ജാറുകൾ ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ടെറസിലെ മെയിനായിട്ടുള്ള സ്ഥലം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ അറ്റത്തായിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലം ഒഴിവ് കെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ അക്വാബോണിക്സും അതുപോലെ എല്ലാ വീടുകളിലും കാണുന്ന ഒരു ഓട് പതിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് സ്ഥലത്താണ് കോഴികളെയും മെയിനിനെയും നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് കാണാം അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഈ ചൂട് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല ശീതകാല പച്ചക്കറികൾ ബീറ്റ്റൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത്ര നല്ലൊരു വിളവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും നമ്മുടെ നോർമൽ നാടൻ പയർ വെണ്ട തക്കാളി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിളകളിലാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബേസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ലീവ്സാണ് ബേസിൽ ലീവ്സ് നമുക്ക് ഈ തുളസിക്കൊക്കെ പകരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റാലിയൻ ബേസിലാണിത് അപ്പോൾ തുളസിയുടെ ഒക്കെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിന് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഈ തുളസി ചായ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള ചായ സുലൈമാനിയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്തിയാണ് പുതിന ഇത് മുഴുവൻ പുതിനയാണ് പുതിന നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ ഈ ജാറുകളിൽ മുഴുവൻ പുതിനയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് മുളകൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് വെള്ളീച്ചകളുടെ ശല്യമൊക്കെ വന്ന് ഭയങ്കരമായപ്പോൾ കുറച്ച് മുളകൊക്കെ പോയി പിന്നെ മരുന്നൊക്കെ അടിച്ച് പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള മുളകുകളൊക്കെയാണ് അത് പുതിന ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം കുഴിച്ചിട്ട് അത് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് പുതിന അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം നമ്മൾ പച്ചക്കറി കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന പുതിന ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കാട് കുത്തിയ പോലെ പുതിന ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും ഇത് മുഴുവൻ പുതിന ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പുതിന കുഴിച്ചിട്ട് എന്നാണ് പിന്നീട് പൊട്ടിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ജാറുകളിലൊക്കെ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വളർച്ച കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ പുതിന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിലും തീരെ സമയമില്ലാത്തവർക്ക് പോലും ഈ പുതിന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന റൈസ് ഐറ്റംസ് അതുപോലെ ഈ ബിരിയാണി അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിന ഒന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള കീടനാശിനികളും പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരില്ല അതിനൊന്നും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പുതിന ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ ലൈം ജ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പുതിന ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈമിൻ്റെ നല്ല ലൈമിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്കത് കിട്ടുമ്പോൾ വളരെ ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ മുളക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മുളക് രണ്ട് മൂന്ന് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളീച്ചകളുടെ ശല്യം കാരണം കൊണ്ട് മുളകുകൾ പല മുളകും നന്നായില്ല പിന്നീട് അതൊക്കെ മരുന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വേപ്പ് വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം അതുപോലെ മഞ്ഞൾ മഞ്ഞപ്പൊടിയും പിന്നെ ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പൗഡർ ലിക്വിഡ് അടിച്ച് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് വള അത് ഇതൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള കീടനാശിനികൾ നമ്മൾ പ്രയോഗിച്ചാൽ ആ വെള്ളീച്ചകൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നരാടം ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ നമുക്കത് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നമ്മൾ ചീര എല്ലാ ജാറുകളിലും ഒരുവിധം ചീരകൾ നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളവ് കിട്ടും രണ്ട് ആഴ്ച മൂന്നാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് കറി വയ്ക്കാനുള്ള ചീര നമുക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും കിട്ടും അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ചീരകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നും പാവി മുളച്ചിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടി ആദ്യത്തെ ഒരു വിളവ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ വിത്ത് വീണ് തൈക്കളുണ്ടാവും ഇപ്പം ഇതൊരു വെറൈറ്റി ചീരയാണ് റെഡ് കളർ ചീരയാണ് അതുപോലെ ഗ്രീൻ ചീരയുണ്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് വെറൈറ്റീസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വീണ് തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വെണ്ടയൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വിത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ഇനി വലുതായി തുടങ്ങി ഇനി ഒരു രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ള ഇതിൽ കായാവും പിന്നെ നമ്മൾ ബീട്രൂട്ട് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഇത് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ചെടിയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം മണ്ണ് ശരിക്കും ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലോട്ട് കുറച്ചും കൂടി നന്നാവും ഇതിൽ മണ്ണിൻ്റെ അത് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കൂടിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ചെടി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഇല നമുക്ക് ചീര പോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഫാണ് ലീഫ് വെജിറ്റബിൾസിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ചീരയേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ബീട്രൂട്ട് ഇപ്പം ഈവൻ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ കിഴങ്ങ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് പോലും അതിൻ്റെ ഇല ചീര പോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തക്കാളി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇത് വാങ്ങിയ തക്കാളിയൊന്നും അല്ല അതായത് തൈ വാങ്ങിയ തക്കാളിയോ
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആകെ മൂന്നോ നാലോ വഴി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വഴുതന ഒരു മാസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് വഴുതന കിട്ടും പിന്നെ ഉള്ളി നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമുക്ക് പച്ചക്കറി കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രാവശ്യം കിട്ടുന്ന ഉള്ളി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലീഫ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസിലൊക്കെ സ്പ്രിങ് ഒണിയനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഈ ലീവ്സ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പൂവ് ഉണ്ടായി വരും പൂവ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉള്ളിപ്പൂവ് തോരനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഉള്ളിയുടെ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് കാലയളവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ വേണ്ട നല്ല ശക്തിയിൽ വരും ഇലകൾ ഇത് ഞാനിതൊരു ഒരു ജാറിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയാണ് കണ്ടത് അതിൻ്റെ കടയൊക്കെ നല്ല ശക്തിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് ഒരു പൂ വന്നത് വിത്തുണ്ടാവും ഞാൻ ഉള്ളിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉള്ളി ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങനെ വിത്ത് തൊട്ട് ചെടിയായി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് പയറാണ് പയർ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരുന്നതും നമുക്ക് നല്ല വിളവ് കിട്ടുന്നത് റെഗുലറായിട്ട് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് വിളവ് കിട്ടുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് പയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് പയർ എല്ലാ കൃഷി ഉടമകളിൽ നിന്നും ഇവിടെ മട്ടുപ്പാവ് കൃഷിയിൽ നിർബന്ധമായും പയർ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് വിളവ് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഈ തൈക്കിളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരാഴ്ച ഒന്നരാഴ്ച പ്രായമായിട്ടുള്ള തൈക്കിളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ പയർ പൊട്ടിക്കാറും വള്ളി നീട്ടി തുടങ്ങി അപ്പോൾ പയറൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മൂടു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഫാമിലിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പയർ നമുക്ക് അതായത് ഒരു അര കിലോ ഒരു കിലോനൊക്കെ നമുക്ക് നാലഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും തക്കാളി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ തക്കാളി കുറച്ച് ഒരു ഒരു വരി ജാറുകളിൽ ഈ ഒരു വരി ജാറുകളിൽ നമ്മൾ തക്കാളിയാണ് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ തക്കാളികളൊക്കെ ഒരുവിധം പറിച്ച് ആദ്യത്തെ ഒരു വിളവെടുപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കൊമ്പ് കോതലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിർത്തിയേക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചില്ലകൾ മെയിൻ സ്റ്റെമ്മെന്ന് ഒഴിച്ച് പിന്നെ വരുന്ന ചെറിയ ശിഖരങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് മെയിൻ ശാഖകൾ മാത്രം നിർത്തിയിട്ടുള്ളതാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ തക്കാളികൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇത് പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചൊക്കെ മുരടിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വളർച്ച ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ പോലെയുള്ളതാണ് തക്കാളികൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനി ഇത് റീപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് വീണ്ടും ബേസിൽ കുറച്ച് ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബേസിലുകളിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചായയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനും ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് ബേസിൽ വളരെ നല്ലതാണ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മളിത് പാലക്കാണ് പാലക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പാലക്ക് ചീര നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഒരു വിഭവമാണ് ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പാലക്ക് അതിൻ്റെ വിത്തുണ്ടായി ആ വിത്ത് മുളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചീര പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വിത്ത് മുളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള തൈക്കളാണ് ഈ പാലക്കിൻ്റെ ഇതിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെടികളാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കോളിഫ്ലവറും ക്യാബേജും കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു ആ ഇത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഇത് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അര അടിയോളം ഉയരത്തിൽ വളർന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി മണ്ണ് കൂട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നമുക്ക് വിളവ് കിട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ചാണകപ്പൊടിയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് പരിചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം ഹൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കടയ്ക്ക് കുറച്ച് മണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കണം അത് കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമുക്ക് നല്ല വിളവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പയർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് പയർ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ചെറിയ കീടശല്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും എ
ഈ ജണ്ടുമല്ലി പൂക്കൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണെന്നൊരു നാട്ടുരീതിയാണ് അപ്പം നമുക്കിതിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ജണ്ടുമല്ലി പൂക്കളുടെ വിത്ത് ഭാവിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ പറിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ണിനും ഒരു കുളിർമയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കീടങ്ങൾ പല കീടങ്ങളും ഈ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാരണം കൊണ്ടും പല കീടങ്ങളും നമ്മുടെ പച്ചക്കളി പച്ചക്കറികളെ ആക്രമിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും നമ്മുടെ കൃഷിയിടത്തിൻ്റെ ചുറ്റും നെറ്റ് എന്തായാലും ഇടേണ്ടി വരും അതായത് കിളികളോ അല്ലെങ്കിൽ തത്ത അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് എന്തായാലും നമ്മളൊരു നെറ്റ് ഇതുപോലെയുള്ള കാണുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പടർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പടരുന്ന രീതിയിലുള്ള പച്ചക്കറികളോ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പടർത്തിക്കുന്നത് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഇത് പടർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും നല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് കിട്ടും താഴെ മണ്ണിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് കയറ്റി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ചില്ലകളൊക്കെ കോതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പച്ചക്കറികൾ കോവയ്ക്ക് കോവലൊക്കെ പടർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് വിളവെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പടരുന്ന സംഭവങ്ങൾ പടരുന്ന ചെടികൾ നമുക്ക് താഴെ നിന്ന് കയറ്റി വിടാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫേസിൽ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഇത് ഇപ്പുറത്തുള്ളതാണ് ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഒരു സെക്ഷനും ഇതൊരു രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്ലോട്ടും പോലെയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുളക് പയർ അതുപോലെ വെണ്ട ഉള്ളി അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉള്ളിയുടെ വിത്ത് മുളച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഉള്ളി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇത് ഉള്ളിയുടെ ഉള്ളിപ്പൂവിൽ നിന്നുള്ള വിത്ത് മുളച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയാണ് ഇനി ഇത് വലുതായി നമുക്ക് സാധാരണ ഉള്ളി പോലെ ഉണ്ടായി കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നൊരു ചെടിയാണ് ഈ ഉള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ അധികം നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഉള്ളിയുടെ കൃഷി പിന്നെ പയർ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വടികൾ കുത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പന്തലൊന്നും വിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ വടികളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പടർന്ന് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പയർ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കണ്ടത് പച്ചപ്പയറാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പയറുകൾ കിട്ടാ പയർ കിട്ടാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു അര കിലോ ഒരു കിലോൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പയർ ഇത്രയും ചെടികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ജാറുകളിൽ നമ്മൾ ഈ പയറാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അര കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിലോളം പയർ കിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ നിർബന്ധമായും നമ്മൾ വെക്കുന്ന വെക്കേണ്ട ഒരു രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് പയറും അതുപോലെ വെണ്ടയും നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഇതാണ് വെണ്ടയിൽ നമുക്ക് സാധാരണ വെണ്ടയുണ്ട് പിന്നെ ആനക്കൊമ്പൻ ആനക്കൊമ്പൻ വെണ്ടയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടിയും ലെങ്ത്തുള്ള കായ കിട്ടും ഇത് നോർമൽ കായകളാണ് ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന പോലെയുള്ള വെണ്ടയുടെ വെണ്ടയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നീളം കുറഞ്ഞ ടൈപ്പായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരുപാടുണ്ടാവും പിന്നെ നിത്യവഴുതന നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഒരു ചെടിയാണ് കാരണം നിത്യവഴുതന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലല്ല നിത്യവും അത് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനങ്ങനെ പേര് തന്നെ വന്നത് അതിനെ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു പന്തലിലും കയറ്റി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കിട്ടും കായ് കായ്ഫലം ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളരി വർഗ്ഗങ്ങൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വെള്ളരികളൊക്കെ നമുക്കിതിൽ സാലഡ് വെള്ളരി ഒക്കെ നമുക്കിതിൽ പടർത്തി വിടാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു പന്തൽ പോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് പടർത്തി വിടാവുന്നതാണ് അതുപോലെ താഴെയും അത് പടർന്ന് നടക്കും അപ്പം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സാലഡ് വെള്ളരിക്ക് ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടിയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിന് വേണ്ട പച്ചക്കറികൾ നമ്മൾ സ്വയം പര്യാപ്തമായി എന്ന് പറയാം നമുക്കിതിനെ ഒരു വളരെ കുറഞ്ഞ പരിചരണം ദിവസേനം ഒരു നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ
അപ്പൊ അതിനു മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ടെല്ലാ അക്കോമോണിക്സും അതുപോലെ കോഴിയുടെ വീഡിയോ എല്ലാം കൂടെ ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു സിംഗിൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും വീഡിയോസ് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഈ സീരീസിലൂടെ നമ്മൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രോ ബെഡാണ് അതായത് മെറ്റൽ ബെഡ് എന്ന് പറയും അതായത് അക്വാപോണിക്സിൽ വെള്ള മീൻ വളർത്തുന്ന കുളത്തിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം കൊണ്ടാണ് പച്ചക്കറികൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഒരാഴ്ചയായിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പുറത്തുള്ളത് രണ്ട് ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ ചെടികളൊക്കെ വാടി നിൽക്കുന്ന കാണാം അതായത് പറിച്ചു വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അത് പിടിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ഒരാഴ്ചക്ക് ഒരാഴ്ച കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളിതുപോലെ മെറ്റലിൻ്റെ അകത്താണ് പച്ചക്കറികൾ കണ്ടോ പുതിനൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വളരും കാരണം ഇത് നൈട്രജനാണ് അമോണിയ വിഘടിപ്പിച്ച് മീൻ കുളത്തിൽ നിന്നുള്ള അമോണിയ വിഘടിപ്പിച്ച് നൈട്രജൻ നൈട്രൈറ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് അത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ചെടികൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ ഫിൽട്ടറിങ് യൂണിറ്റ് ആണ് മീൻ കുളത്തിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം വരുന്ന ഫിൽട്ടറിങ് യൂണിറ്റ് ആണ് മീൻ കുളം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കോഴിക്കൂടിൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണ് കണ്ടത് ഇത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഓട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സെക്ഷ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്താണ് തണലുള്ള ഒരു ഏരിയ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോഴികളെ സെറ്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണ് നമ്മൾ മീൻ കുളം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ മീൻ കുളത്തിൽ നിന്നുള്ള മീൻ കുളത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് കോഴിക്കോട് വരുന്നത് കോഴിക്കോടിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രിങ്കറും അതുപോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തീറ്റയ്ക്കുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തീറ്റ ഒരു എപ്പോഴും നമ്മൾ അതിൽ ആ മുകളിൽ കാണുന്ന പി വി സി വൈപ്പ് നമ്മൾ ഒരുക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ തീറ്റ അതിലെപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യപ്രദമാണ് അവരെ നോക്കുന്നതിന് അവർക്ക് എപ്പോഴും ഭക്ഷണം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ തലശ്ശേരി നാടൻ കോഴികളെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് തലശ്ശേരി നാടൻ കോഴികളാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏക തനത് നാടൻ കോഴി വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് തലശ്ശേരി നാടൻ കോഴികളാണ് അപ്പോൾ തലശ്ശേരി നാടൻ കോഴികളെയാണ് നമ്മളിതിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഗിഫ്റ്റ് ദിലാത്തിയ എന്ന് പറയുന്ന മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നല്ല വളർച്ച ഉള്ള മീനുകളാണ് ഗിഫ്റ്റ് ദിലാത്തിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ചെറിയ പൊടി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇട്ടതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വിരലിൻ്റെ അത്രത്തോളം വലുപ്പമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കുളത്തിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ് നമ്മൾ പൈപ്പിൽ കൂടെ അടിച്ച് ഇതുപോലത്തെ ഫിൽറ്ററിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഡ്രമ്മുകൾ നീല ഡ്രമ്മിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നെറ്റുകൾ അതുപോലെ പോളിസ് തുണിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് അരിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ഡ്രമ്മിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഡ്രമ്മിലേക്ക് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഡ്രമ്മിൽ നമ്മൾ ബയോ സെറാമിക് റിങ്സും അതുപോലെ ബയോ ബോൾസും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബയോ ഫിൽറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ബാക്ടീരിയകൾ അതിൽ വളരും ഈ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്ടീരിയാസ് വളർന്ന് അവ ഈ അമോണിയയെ വിഘടിപ്പിക്കും അത് നമുക്ക് വെള്ളം ക്ലീൻ ആവുന്നതിന് സഹായിക്കും അതിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രോ ബെഡിലോട്ട് വന്ന് വീഴുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ എപ്പോഴും വെള്ളം ഇങ്ങനെ റീസർക്കുലേറ്ററി ഇതാണ് സിസ്റ്റമാണ് അതായത് വെള്ളം നമുക്ക് കുളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുളത്തിൽ നിന്നും പമ്പ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് വീണ്ടും തിരിച്ച് ബെഡിൽ വന്ന് ബെഡിലൂടെ വീണ്ടും താഴോട്ട് വീണ്ടും മീൻ കുളത്തിലോട്ട് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം വെള്ളം തിരിച്ച് മീൻ കുളത്തിലോട്ട് വന്ന് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് അക്വാപോണിക്സിൻ്റെ ഒരു രീതി അക്വാപോണിക്സിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ നമ്മൾ ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നെ എങ്ങനെ അക്വാപോണിക്സ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അതുപോലെ നമ്മുടെ മീൻ കുളത്തിൽ കോഴികളെ രണ്ട് രണ്ട് തരത്തി
അങ്ങനെയെല്ലാം തിന്നും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ തീറ്റ പാത്രത്തിൽ തീറ്റകളും ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപതോളം നാടൻ കോഴികളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രിങ്കിങ് ഡ്രിങ്കിങ് സിസ്റ്റം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ടാങ്കിൽക്ക് വേണ്ട വെള്ളം നമ്മുടെ മെയിൻ ടാങ്കിൽ നിന്ന് വന്ന് നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലോട്ട് വാൽവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വന്ന് നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൽ നിന്നാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ട വെള്ളം അതിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതിൽ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വെള്ളം അതിൽ വന്ന് നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അവർ ആ ഒരു റെഡ് കാണുന്ന പൗഡറിൻ്റെ അകത്തുള്ള യെല്ലോ ഒരു സ്റ്റിക്കിൽ കൊത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എപ്പോഴും വെള്ളം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടെറസിൽ സെറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും സിമ്പിളായ രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെറസിനെ ക്രമീകരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ സെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമ്മുടെ ടെറസിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്നത് കൂടാതെ നമ്മൾ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡെയിലി രാവിലെയും വൈകിട്ടൊക്കെ ഈ തോട്ടത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് വളരെ ഒരു കുളിർമ്മ ലഭ്യമാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലും കൂടി നമ്മളിതിനെ കാണുക കാണാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പച്ചക്കറികൾ നമുക്ക് കഴിക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വലിയൊരു സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു ലാഭമോ അതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരു വൻ നേട്ടമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷവും അതുപോലെ വിഷം കലരാത്ത പച്ചക്കറികൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും ലഭ്യമാക്കാനും സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ചെറിയ തോതിലുള്ള കൃഷി രീതികളിലേക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും മാറേണ്ട കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിനും നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയൊരു സഹായകരമായിട്ടുള്ളൊരു വസ്തുതയായിരിക്കും എല്ലാവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനും മാറ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അത് വളരെ സഹായകരമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും അതുപോലെ കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു ഇതുപോലെ ടെറസുകളിൽ ചെയ്യുന്നതിനൊരു പ്രചോദനമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്